Asante sana wanazengo, asante sana na kama mwanzo nilivyosema kwamba e, vita huwa havina macho na vita huwa havina mwenyewe. Lakini pia nilisema kwamba e, vita hivi mara nyingi siku zote vita vina tabia kuondoka na watu. E, vita vina tabia kuondoka na watu. Kwa nilisema mwanzo kabisa kwamba tutegemee watu wengi sana kuondoka madarakani. Tegemee viongozi wengi sana kujiuzulu tegemee viongozi wengi sana kuachia ngazi nilisema mwanzoni kabisa e, mwezi wa pili mwezi wa tatu e, mwaka 2022 kutoa mtazamo wangu na fikra ya kinifu juu ya mambo na matokeo ya vita kulingana na historia inavyosema kwamba vita vina tabia ya kuondoka na watu e, na ndio maana acha mbaya watu wanaokufa huko ambao kila siku nakufa acha ninazungumzia viongozi wa juu viongozi pia hawako salama unaviona damu inamwagika watu na uamu na pia hata viongozi ambao wako juu pia hawako salama vile vile na nikasema vita hivi vita hivi vya Urusi na Ukraine Urusi na Marekani Urusi na umoja wala ni kipimo tosha kwa viongozi wetu yani vita hivi ni kipimo tosha kina kupima uwezo na akili na maarifa ya viongozi wetu kama wanafaa kutuongoza ama wafai kama wanafaa kama na uwezo wa kutatua changamoto zao ama hawawezi kwa hiyo kwa hiyo mwanzo ni sema vita ya tabia ya kuondoka na watu tukasudia wakina Gotabaya huko Sri Lanka kaondolewa tukasudia waziri mkuu wa si E, wa taifa la Italy huko tukashuhudia si huko wapi e, upande wa hapa Uingereza kina Boris e, Boris, e, Boris Johnson Boris wakajiuzulu tumeshuhudia maana tofauti tofauti mengi duniani viongozi wanaachia ngazi kwa sababu vita ni kipimo cha akili ya viongozi wetu je wana akili timamu wanaweza kafiti so ukiangalia urusi yenyewe sasa hivi E, mara ya kwanza uliamini kwamba labda Urusi huenda vita hivi ni ya Urusi na Ukraine peke yake. Tukaa tunashangilia huku tunapiga tunaimba nyimbo na mapambio ya kwamba vita vya Urusi ni, na Ukraine ni, ni vyao peke yao, ni migogoro yao peke yao. Na tukasema kwamba acha acha, acha manyang'au wa malizani. Acha manyang'au wa wane. Lakini baadaye taratibu sana vita hivi kaanza kuhusisha nchi moja na nyingine, nchi moja na nyingine mpaka sasa hivi zaidi ya mataifa 30, zaidi mataifa 40 yako vitani wanapambana ndani ya Ukraine wanapambana na Urusi e mataifa 28 29 ya umoja wa NATO umoja wa Ulaya wote wale umesh, wanashiriki vita kuna mna moja ama nyingine lakini tunasema labda uende vita ni vya kwao wao wenyewe e vya kwao wao wenyewe lakini sasa hivi vita hivi ndani ya Urusi vimeanza kuingia mpaka ndani ya familia katika kila familia urusi na shiriki vita kila familia na shiriki vita na nilielezea mwanzo kwamba 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 vita avinaga mwenyewe na vita sio maneno maneno vita ni vitendo na vita vina madhara makubwa sana na nilichambua mwanzo kwamba mwisho wa siku vita hivi vitakuja kutushangaza yani mwisho wa siku vita vitakuja na nikasema mwisho wa vita mwisho wa vita hakunaga mwisho mzuri wa vita nielezea mwanzo kabisa kwamba hakunaga mwisho mzuri wa vita Mwisho wa vita kwa ni mwisho mbaya mno na na lazima baadhi ya watu waondoke yani vita na tabia ya kuondoka na watu lakini pia vile vile tumeshuhudia uh, vita hivi vya Urusi na Ukraine vimechangia pakubwa sana pakubwa sana 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 katika mtikisiko wa kiuchumi ulimwenguni kote ilianza Marekani uh, tumeshuhudia mfumuko wa nini mambo ya fresh ni mfumuko wa bei mambo yamekuwa magumu running cost ya biashara imekuwa ni kubwa maskini wanazidi kuongezeka wale kwa daraja la kato na shuka chini zaidi kwa hiyo ukiangalia viwanda uzaishi limepungua ni vita ni vita tukashuhudia pia uhaba mafuta ulimwenguni kote kwa sababu ya vita tukashuhudia pia uhaba wa chakula ulimwenguni kote kwa sababu ya vita tumeshuhudia pia uhaba wa gesi eh kwa sababu ya vita tumeshuhudia pia uhaba wa nafaka na mbolea vita tumeshuhudia pia ukosefu wa amani katika maeneo ya vita sababu ya vita tumeshuhudia pia viongozi wetu wakae wakatulia vita tumeshuhudia mikutano mingi sana moja kimataifa mikutano mingi sana huko Ulaya kwa sababu ya vita tumeshuhudia yani kila 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 nchi kila kiongozi anajaribu kupambana kwa na kuangalia na ali kuangalia nafasi yake hata hivyo eh, tumeshuhudia pia mtanange mwingine huko nchini China na Taiwan sasa taarifa ambazo zimetoka ni kwamba E, taarifa zinasema kwamba zimezagaa sababu kumbuka pia mwanzo nilisema kwamba vita ni propaganda. Vita ni propaganda. Yaani propaganda ni sehemu ya vita. Tulisikia Putin amekufa, ikapita. Sasa hivi tutasikia taarifa kwamba eti e, e, Xi Jinping kiongozi wa China. Xi Jinping aliyeingia madarakani mwaka mbili akafanya makubwa mno. Akaifanyia China mambo makubwa ya kushangaza mambo makubwa mno 
China ikawa juu ikapanda juu kiuchumi ghafla kipindi chake. China imewaka imepanda zaidi. Yaani speed imeongezeka zaidi kipindi cha Xi Jinping. Kwa kipindi cha Xi Jinping ambacho ameongoza China kutoka kwa kipindi cha miaka kumi, maana ameongoza miaka kumi. Kipindi cha miaka kumi pekee ambacho Xi Jinping amekaa amekalia usukani pole China. China imekuwa taifa kubwa, imepanda ime, ime, ime maradufu. Yaani uchumi umekuwa maradufu, mambo yamekuwa mengi zaidi ulimwenguni na mpaka sasa hivi China is the leading supplier country in the world. The most supplier of products in the world ni China ndo anaongoza kwa usambazaji wa bidhaa ulimwenguni kote. Ni mchina huyo. Eh, budget ya ulinzi imekuwa kubwa mno kwa kipindi cha Xi Jinping. Watu wameongezeka pia kipindi cha Xi Jinping. Viwanda vimekuwa vingi kipindi cha Xi Jinping. Maana China ushawishi umekuwa mkubwa ulimwenguni kote kwa kipindi cha Xi Jinping. Kipindi cha Xi Jinping kwa miaka 10 tunazunguza sasa hivi. Kutoka mwaka 2012 na na mpaka sasa hivi China imekuwa na ushawishi mkubwa duniani. China imeshiriki pakubwa katika maendeleo na uchumi wa dunia. China is the workshop of the world. China is the workshop of the world to be. Ndio nchi ambayo tunaitegemea katika mambo mengi sasa hivi ulimwenguni kote. Sasa asa 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 kuna taarifa inasema kwamba na ndio mpinzani mkubwa wa Marekani. Kwa sababu ukitoa Marekani anayefuata kwa uchumi e, ni China. Marekani sasa hivi China sasa hivi anaisha na GDP kama 24 hivi. Gross domestic product GDP ya China ni kama 24 trillion. Eh? 24 trillion. 19, 19 trillion. GDP ya China sasa hivi ni 19 kwenda 20 trillion na GDP ya Marekani yupo kwenye 24 hivi trillion hasa ukiangalia mchina ndio taifa la pili lenye nguvu ulimwenguni kwa sasa kwa sasa hasa mwaka 2018 eh, chama cha CCP eh, Chinese Communist Party mwaka 2018 walikaa kikao walikaa kikao eh, 2018 mwezi wa pili eh, kujadili maendeleo makubwa mapana ambayo yamefanywa na serikali ya China ya Xi Jinping wakaona rais Xi Jinping amefanya China mambo makubwa mno mambo makubwa mno kuanzia pale wakamteua Xi Jinping kuwa kiongozi ama kuwa rais wa milele wa China kwa sababu ya mambo leo afanya makubwa akawa amefikia amefikia nafasi ya Mao Zedong kipindi hicho 2018 ya sasa hivi taarifa zimbuka kwamba taarifa ambazo zipo ambazo zimeibuka ni kwamba eti Xi Jinping amepinduliwa Hayupo madarakani. Wamemuondoa. Eti Xi Jinping amewekwa kizuizini. Taarifa ambayo zimesambaa ulimwenguni kote huko. Eh, propaganda. Eh, hasa taarifa ya Xi Jinping amewekwa kizuizini. Amewekwa kati. Eh? Xi Jinping sasa hili ni taarifa ambayo zipo zimesambaa lakini sasa swali ni je? Swali ni je? Hivi tangulini e China wakampindua kiongozi wao wenyewe. Sisemi ni uongo. Sisemi ni kweli. Lakini hebu kuangalia kufafanua kidogo hapo tangulini wa China wakampindua rais wao mwenyewe. Sijawahi kuona mimi. Sijawahi kuona katika historia kwamba eti serikali ya China imempindua kiongozi wao mwenyewe tangu mwaka 1949. Kiongozi wa mwisho kuondolewa madarakani alikuwa ni Kibaraka. Kipindi hicho CCP yajengea madarakani kiongozi wa mwisho ambao aliondolewa alikuwa ni Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, kibaraka wa wazungu, kibaraka wa manyangao ndo aliondolewa na Mao Zedong ndo kuanzia pale Chiang Kai-shek akakimbia na watu milioni mbili akimbilia Taiwan. Ndo Taiwan ya leo. Lakini katika historia hatujawahi kushuhudia tangu 1979. Hatujawahi kushuhudia hadi China imempindua, amemuondoa kiongozi wake madarakani. Hatujawahi kushuhudia kwa kipindi cha miaka yote sio pungua sabini, paka 80 mpaka sasa hivi hatujai kuona eti CCP Chinese Communist Party kimemuondoa kiongozi madarakani ovyo ovyo tu eti wamempindua eti wamemweka kizuizini ni taarifa ni taarifa za kidinga sana taarifa za ovyo hizi taarifa za kiwaki na watu wanaamini kwamba ho na si tunasikia Xi Jinping ameondoa madarakani amewekwa kizuizini amekamatwa amepinduliwa ah ah jamani tangulini utamaduni utamaduni wa China ni tofauti na Afrika utaratibu wa Chinese Communist Party ni tofauti na na Afrika ama kusini mwa Amerika ni ngumu mno kumpindua rais wao 
ni ngumu kwa sababu sio tamaduni na sio afya kumpindua rais wao na rais wenu sio afya taifa kubwa matina ni taifa ambalo watu wake walitambua wana uwezo mkubwa wa kuhoji wa kurizon wakonelavua mambo hasa hawezi kumpindua ati wakamweka ni propaganda tu hizi ambazo zinafanywa na 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 baadhi ya makundi ya kijasusi ulimwenguni propaganda kutumeka tumeka tu vitu ambavyo havipo ili kuweka tuta ili mradi ili mradi taharuki ili mradi furaha ili mradi dunia dunia isikie kwamba oh ni kiongozi wa china kapinduliwa si semi hapana na semi ni kweli lakini sio tamaduni wa sekta ya china kwa sababu china inaongozwa na chama kimoja china ni mfundi sisi mzima haongozi mtu mmoja pale ni sisi ndo naongoza china sisi mzima kiongozi kama wampendi kama wameferi kama wamekwama kama wamtaki hawampindui wanambadilisha wanamweka mtu mwingine na ni simple eh na sio ghafla ghafla hivyo sio ghafla ghafla hivyo tu papa papa wamemteka wamemweka kizuizini yani Xi Jinping hayako kizuizini kwa lipi Xi Jinping amepindua awekwa kizuizini kwa lipi yani ili weje kwa, kwa, kwa jambo gani ambalo kalifanya mpaka yako kizuizini kafanya nini ni ngumu kama na mapungufu yake watamchukua watambadilisha tu chama utaitwa mkutano mkuu mwezi wa pili mkutano mkuu wa chama wenye wenye wa, wenye wajumbe zaidi ya 2500 huko na kitu kuelekea 5000 huko na baadhi ya taarifa ambazo sio kamili chama cha CCP party Chinese Communist Party kinakaa kilisha mkutano mkuu wa chama nchi nzima wakisha kaa sasa wanajadili ana fiti ama afiti wanamdiscuss ana fiti ama afiti wanafanya evaluation assessment wakisha mwanasiasa wa kiongozi wao wakiwa na mapungufu makubwa anayo ambao hawezi kuendelea hawamweki kizuizini isipokuwa wanatafuta wanamtafuta mtu mwingine wa kumweka pale nyo nafasi na sio ghafla ghafla hivyo Watu wao tumeusikia sina nini hapana China ni taifa kubwa Watu wake wana akili kubwa wajitambua wanaelewa mambo wanafanya Wamweke kizuizi wamweke kizuizi na wamteke kwa faida ya nani Yaani sisi pia party ya chama kimchukaji Jinping kimkamate kimweke kizuizini kumfurahisha nani Kumaanisha nini ili iweje Kafanyaje yani hapana wale ni watu makini wanajitambua wako vizuri wanajua taratibu za kufuata maalum sio ovyo ovyo tu china sio africa chinese are not africans wa africa what na tuna mambo ya kijinga tunapindua pindua tu viongozi wetu ovyo ovyo pindua pindua tusikio kiongozi kapinduliwa mara huyu kauawa ni africa this is small countries very stupid africans We are so awkward, so stupid. Sisi wa Afrika ndo na tamaduni wa kupindua pindua viongozi wetu ovyo. Kwa sababu kwa sababu atuongoze nchi kitaasisi, tunaongoza mtu kwa matakwa mtu binafsi. Sasa China, China is not Africa. China is not an African country. Iko Asia. Wana mambo yao, wana mawazo yao. Mambo yao nachukua, wanaweka mezani na discuss. Ujafiti Una 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 unaomba kuondoka mwenyewe. Wanaangalia nini cha China sio wajinga. Kama ilivyo kwa Afrika. Hawako hivyo. Sasa 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 eh, eti China wamempindua kiongozi wao na nini na nini ni sawa lakini kuna taratibu za kufuata hawezi kumpindua wakamweka ndani wakafanyaje ziko taratibu kadha kadha wa kufuata kuona kwamba Xi Jinping kuna sehemu ameferi kuna sehemu kafaulu basi Aji atafuta mtu mwingine lakini sio kumpindua sababu wale wenzetu wana, wa, wa, wana uwezo mkubwa wa kurizon wa kuoji mambo yao lakini pia wana uwezo mkubwa wa, ku, wa, 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 wa kuangalia nini cha kufanya kupindua na pinduana ovyo ovyo hayo mambo yako Afrika yako Afrika ndo kupindua na pinduana ovyo ovyo lakini China wanajitambua wako vizuri na hii taarifa ni propaganda tu na kama na kama ni kweli zipo hawawezi fanya hivyo isipokuwa kwa taratibu zake maalumu, wanazifanya watazifuata ili pasipo kulistabu sisi pasipo kulistabu ni sisi kwa hiyo mwakilembe ndugu yangu hizo ni propaganda tu za watu ambazo zipo ambazo hazina ukweli wowote e, ni propaganda kama ulivyosikia Kim Jong Un amekufa 
tutangaziwa kumbe yupo hai kama ulivyosikia e, nani huyu Vladimir Putin amekufa lakini kumbe yupo hai ni uongo kama sasa unavyosikia kwamba Xi Jinping amepinduliwa lakini ni uongo bado yupo hai kwa hizi ni fununu ama ni popa ganda tu ambazo zipo wanazengwa wazidi kuzifuatilia lakini tuendelee kufuata taratibu wasema maana anasema alisema mwalo lipo lakini ndio kumuelezea nani eh Xi Jinping mwenyewe kiundani zaidi afu tuangalie je anafaa kuondoa madakani ayako mtu mwingine hao wafai tutaangalia baadaye yote haya kiundani zaidi zaidi hapo ni washukuru sana wana IBM channel na wengine wote mnatufuatilia lakini lengo kubwa ni kwa kwamba tunaishi katika maisha halisi zaidi na tayari tushatoa kitabu chetu maalum cha 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 cha, cha Afrika baba wa starabu duniani kitabu kipo tayari kinazungumzia historia ya mtu mweusi e, ambayo alifundishwi e, vioni kipo tayari historia ya mtu mweusi alifeli wapi alifanikiwa wapi na kwa nini mtu mweusi amepoteza mwelekeo kitabu hicho kipo kwa wanazengo wote mnakaribishwa niwashukuru sana 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 e, wana IBM channel wa baba wa kivita na historia ya dunia Asante ni sana.